ஹலோ வைஸ் நான் அவனித் விஷ் யூ ஹாப்பி நியூ இயர் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடியே வாட்ஸ்அப் ஆகட்டும் சோஷியல் மீடியாஸ் ஆகட்டும் ஒரு மெசேஜ் வந்து கண்டினியூஸ் ஃபுல் ஆகிட்டு இருக்கு அதாவது எதை பத்தி அப்படின்னு நம்ம இந்தியாவை பத்தி இந்தியாவை பத்தி மெக்காலி அப்படிங்கிறவர் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அட்ரஸ் பண்றதா இந்த ஒரு இமேஜ் ஆகட்டும் இந்த ஒரு லெட்டர் ஆகட்டும் சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்குது சோசியல் மீடியாஸ்ல அந்த லெட்டர்ல என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா மெக்காலே அப்படிங்கிறவர் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு ஆயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வர்றாரு இந்த வருஷத்துல இவர் வந்து இந்தியாவில பார்த்த வரைக்கும் எந்த ஒரு திருடனையும் பார்த்தது இல்லை எந்த ஒரு பிச்சைக்காரனையும் பார்த்தது இல்லை இந்தியாவில ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிற ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஒரு வேல்யூவான ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இதை வந்து இவங்க இந்தியன்ஸை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பேக் போனா இந்த ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து இவங்களுக்குள்ள ஒரு இன்சர்ட் பண்ணி அது ஒரு தனி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து இவங்க ஃபாலோ பண்ற மாதிரி நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து அட்ரஸ் ஆயிருக்கு அந்த லெட்டர்ல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இவர் வந்து பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ல பேசுற மாதிரி இந்த ஒரு இமேஜ் வந்து உண்மையா அப்படிங்கறத தான் இந்த செஷன்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் டாபிக் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்த பத்தி பாக்கலாம் அதாவது இங்கிலீஷ்ல வெப் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ யாரு அப்படின்னு சொல்லா இன்டர்நெட்ல படிச்சு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையுமே உண்மை அப்படின்னு சொல்லி நம்புறவங்க அந்த நம்பிக்கையில இவங்க போராட்டம் வரைக்கும் கூட எழுத்துட்டு போவாங்க அதுவும் இல்லாம அந்த விஷயத்தை பத்தி ஒரு பர்டிகுலர் நாலேஜ் இல்லாம அடுத்தவங்க கிட்ட ஆர்குமெண்ட் வந்து ஈடுபட்டு இருப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி ஆளுகள் எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா வெப் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பத்தி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து மெக்காலி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தமிழ்ல மெக்காலி கல்வி முறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இந்தியால யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு சொன்னா மெக்காலி அப்படிங்கிறது தான் சோ பேக் டு த பாயிண்ட் இப்ப வந்து லெட்டர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதாவது இந்த லெட்டர் நல்லாவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த லெட்டர் எப்ப டேட்டட் ஆயிருக்குன்னா செகண்ட் பிப்ரவரி எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல சோ இந்த டேட்ல இவரு பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ல இந்த ஸ்பீச் கொடுத்துருக்கிறதா இந்த லெட்டர்ல அட்ரஸ் ஆயிருக்கு பட் ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்ல இவர் கல்கத்தால இருந்திருக்காரு சோ கல்கத்தா எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்தியாவில இருந்திருக்கு சோ இவரு இவர் பேசினதா இந்த லெட்டர்ல போட்டிருக்கு பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ல பட் ஆக்சுவலா அந்த டேட்ல இவரு கல்கத்தால இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இவர் இந்தியாவுக்கு வந்த இயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நாலாம் வருஷம் சோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நாலாம் வருஷம் வந்தவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி எட்டாம் வருஷம் வரைக்கும் இவர் வந்து பிரிட்டிஷ் நாட்டுக்கு வந்து போகவே கிடையாது சோ அப்படி இருக்கும்போது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இரண்டாம் பிப்ரவரியில இவர் எப்படி வந்து கல்கத்தா வந்து இந்த ஸ்பீச் வந்து பேசிக்க முடியும் சோ அப்படியே வந்து அதே நாள்ல அவர் பிரிட்டிஷ்ல பிரிட்டிஷ் நாட்டுல பேசிட்டு மறுபடியும் வந்து கல்கத்தாலும் வந்து பேசிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவ்வளவு ஃபாஸ்டா வரக்கூடிய ஷிப்ஸ் எல்லாம் அந்த காலத்துல வந்து கிடையாது சோ இந்த பாயிண்ட் வச்சு பாக்கும்போது இந்த ஒரு பாயிண்டே தெரியுது இந்த ஒரு லெட்டர் ஒரு ஃபேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் இந்த டேட்ல கல்கத்தால தான் இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறவங்களுக்கு சோ ப்ரூஃப் வந்து நான் பின்னாடி அடுத்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல சொல்றேன் சோ அந்த பாயிண்ட் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா த லெட்டர்ஸ் ஆஃப் தாமஸ் பேபிங்டன் மெக்காலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் புக்ஸ் வந்திருக்கு இது வந்து அவர் ஆறு வால்யூம் இருக்கும் ஆறுக்கு மேல வால்யூமும் இருக்கும் இந்த சீரீஸ் ஆஃப் புக்ஸ்ல சோ இந்த புக்ஸ்ல வந்து ஆக்சுவலா என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா சோ மெக்காலி அவர் ஹையர் ஆபீஷியலுக்கு என்னென்ன வந்து லெட்டர் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கெங்க எல்லாம் என்னென்ன ஸ்பீச் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு ஃபில் ஃபுல் டீடைல்ஸ் வந்து இந்த லெட்டர்ல வந்து இருக்கும் அதாவது இந்த புக்ஸ்ல வந்து இடம்பெற்றிருக்கு இந்த புக்ஸ்ல இவர் வந்து இந்த டேட்ல பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ல இருந்திருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இந்த இந்த குறிப்பிட்ட லெட்டர்ல வந்து இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து பேசியிருக்காரு அப்படிங்கிறத பத்தி எந்த ஒரு ப்ரூஃபுமே கிடையாது சோ இது வந்து எங்க இருந்து நீங்க பாக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அந்த சிட்டில இருக்கிற லைப்ரரியில நீங்க பாக்கலாம் சோ இந்த புக்ஸ்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பு எந்த இடத்துலயுமே வந்து இல்லவே கிடையாது சோ இந்த ப்ரூஃப் வந்து வச்சு பாக்கணும்னா இந்த லெட்டர் வந்து பேக் அப்படின்னு சொல்லி தான் தோணுது மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா இந்த லெட்டர்ல நீங்க நல்லாவே பாத்துக்கலாம் ஃபாரின் இங்கிலீஷ் செல்ஃப் எஸ்டீம் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தைகள் எல்லாம் வ
சோ அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு கீழே கவர்னர் ஜெனரலா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த மெக்காடி இவர் எப்படி வந்து இந்தியால வலிப்பறி கொலையே கிடையாது ஒரு திருடனையும் பார்த்தது இல்ல ஒரு பிச்சைக்காரனையும் பார்த்தது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்கலாம் அதாவது சதி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு கொடூரமானது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் வலிப்பறி கொலை அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் குழந்தை சிசு கொலை எவ்வளவு கொடுமையிலும் கொடுமையானது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் சோ இந்தியால இதெல்லாமே அப்போ அந்த காலத்துல ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க எப்போ பிரிட்டிஷ் ரூல் வரைக்கும் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க சோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது இந்தியால வந்து திருட இருக்க மாட்டாங்களா பிச்சைக்காரங்களுக்கு இருக்க மாட்டாங்களா சோ இப்படி இருக்கும்போது மெக்காலே எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்க முடியும் அந்த காலத்துல அது மட்டும் இல்லாம மெக்காலே மாடர்ன் டே இந்தியன் ஸ்டைல் ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து அவர் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் மூலமா சோ எதுக்காக அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து இந்தியா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா பிரிட்டிஷ் நாடு இந்தியாவை அடிமைப்படுத்துறதுக்காக இந்தியாவில் வந்தப்போ எல்லாருமே யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பொதுவான ஒரு மொழி தேவைப்படுது அந்த காலத்துல சோ அந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து கொண்டு வந்திருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம அந்த காலத்துல இந்தியா எப்படி வந்து ஒரு சரிசமமற்ற சூழல் வந்து ஏற்படுது இந்தியாவில் இந்தியாவில் இருக்கிற மக்களுக்குள்ள அது எதனால அப்படின்னு சொன்னா சோ சான்ஸ்கிரிட்ட ஃபாலோ பண்றவங்க சில பேர் இருந்தாங்க அந்நிய படை எடுப்பிருக்கிறால பெர்ஷியன் லாங்குவேஜ் ஃபாலோ பண்றவங்க சில குரூப் இருந்தாங்க சோ இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ்னாலையும் இந்தியால ஒரு சரிசமமான ஒரு சூழல வந்து ஏற்படவே கிடையாது அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஜாதியினாலையும் மதத்தினாலையும் சில ஃபேமிலி இன்ஃபுளுயன்ஸ்னாலையும் இந்தியால வந்து எல்லாருமே வந்து சமம் வந்து கருதப்படலாம் ஸோ எல்லாருமே வந்து சரிசமப்படுத்துறதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து தேவைப்படுது இவருக்கு ஒரு பொதுவான ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இவங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுது பிரிட்டிஷ் நாட்டை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஸோ அதனால இவர் வந்து இங்கிலீஷ் ஸ்டைல் ஆஃப் எஜுகேஷனை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றார் ஸோ இந்த ஒரு ஏற்றத்தாழ்வ சரி பண்றதுக்காக மட்டுமே ஒரு பொது லாங்குவேஜை வந்து கொண்டு வரக்கு ஒரு காரணமாகவே இந்த மாடர்ன் டே இங்கிலீஷ் எஜுகேஷனை வந்து இவர் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்தியாவில் இந்த லெட்டர் பத்தினா அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த லெட்டர் நல்லாவே கூந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெட் கலர் பால் பெயிண்ட் பின்ல வந்து எழுதியிருக்காங்க அந்த டேட்டா சோ டூ டூ எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம லார்ட் மெக்காலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க அதாவது அண்டர்லைன் பண்ணிருக்காங்க சோ இங்க வந்து இந்த டேட் போட்டிருக்காங்க அது இல்லாம அந்த ஃபாண்ட் எல்லாம் பாருங்க சோ அந்த காலத்துல இது என்ன ஃபாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எம்எஸ் வேர்டு எடுத்து நீங்க டிராப் டவுன் பாக்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அது என்ன ஃபாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க எம்எஸ் ஆபீஸ் எப்ப கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கே தெரியும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த காலத்துல ஹையர் அபிஷியல் கூட ஆகட்டும் ஒரு அபிஷியல் லெட்டர் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷ்ல டைப் பண்ணுவாங்க அதாவது டைப் ரைட்டர் மூலமா டைப் பண்ணுவாங்க அந்த காலத்துல இந்த சிஸ்டம் இந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கவே கிடையாது நான் மேல சொன்ன இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் வந்து நீங்க சேர்த்து வச்சு இந்த லெட்டர் வந்து பாக்கும்போது இன்னொரு தடவை படிச்சு பாருங்க இந்த லெட்டர் வந்து எவ்வளவு ஃபேக் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் சோ இது வந்து ஒரு லெட்டர் கிடையாது இந்த மாதிரி வந்து பல வகையான லெட்டர் வந்து நம்ம சோசியல் மீடியாஸ்லயும் இன்டர்நெட்லயும் வந்து பலம் வந்துட்டே தான் இருக்கு சோ இதெல்லாம் படிச்சு நம்புறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து கரெக்டா தப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு நிமிஷம் நமக்கு நம்மளே வந்து சரி பண்ணிக்கிறது நல்லது அது மட்டும் இல்லாம இதே மாதிரி இன்னொரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒன் மோர் ஃபேக் லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது லெட்டர் ஃப்ரம் ஜவஹர்லால் நேரு டு மிஸ்டர் கிளமெண்ட் அட்லி த பிரைம் மினிஸ்டர் கிளமெண்ட் அட்லி ஆஃப் இங்கிலாந்து அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் ஆக்சுவலா இந்த லெட்டர் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஜவஹர்லால் நேரு கிளமெண்ட் அட்லிக்கு எழுதுற மாதிரி அட்ரஸ் ஆயிருக்கு சோ இந்த டைம்ல வந்து இவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இங்கிலாந்து கிடையாது பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் பிரிட்டன் சோ இதுலயே வந்து இந்த லெட்டர் வந்து ஃபேக் அப்படின்னு சொல்லி தெரியுது இந்த லெட்டர்ல மேலும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சுபாஷ் சந்திர போஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார் கிளிமர் இந்தியா வித்த தப்பிச்சு ரஷ்யாவுக்கு போயிருக்காரு சோ ரஷ்யாவை ஆண்டு கொண்டு இருந்த ஸ்டார்லின் அவருக்கு வந்து புகலிடம் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜவஹர்லால் நேரு பிரிட்டன் நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து எழுதியிருக்காரு மேலும் என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா சோ அதனால வந்து பிரிட்டன் நாடு எந்த விதமான நட்புறவையும் ரஷ்யாவுடைய கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்தியா வந்து சுதந்திரம் வாங்கவே கிடையாது சோ சுதந்திரம் வாங்காமி இந்தியாவை சேர்ந்தவர் வந்து பிரிட்டனுக்கு வந்து வேண்டுகோள் வைக்க முடியுமா ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சுவாமி விவேகானந்தர் பேசிய ஒரு ஆடியோ அந்த ஆடியோ முப்பத்தி நாலு நிமிஷம் பேசியிருக்காரு எந்த வருஷத்துல பேசியிருக்காருனா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் வருஷம் பேசியிருக்காரு சோ அந்த மாத